स्वीकार कर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जनसन दीर्घ चार मास पर इंगलैंड पुनर खोला इंडोर जिम सुईमिंग पुल और बनोदन केंद्र ग এবং স্থূলকায় মানুষ করোনায় আক্রান্ত হলে মৃত্যু বা গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকির মধ্যে বলেছে জনস্বাস্থ্য ইংল্যান্ড শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ার পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ এবং মাস এই ভাইরাস সম্পর্কে যুক্তরাজ্য সরকার বুঝে উঠতে পারেনি বলে স্বীকার করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বোরিস জনসন বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে এই বিষয়ে কথা বলেন তিনি তিনি আরও বলেন এই প্যান্ডেমিক থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে তবে সরকারের মন্ত্রীরা কিছু কিছু বিষয় ভিন্নভাবে করতে পারতেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি গত সপ্তাহে মিস্টার জনসন করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ব্যাপারে একটি স্বাধীন তদন্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হয়নি এদিকে লেবার পার্টি বলছে সরকার করোনা সংকট ভালোভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে যুক্তরাজ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত পঁয়তাল্লিশ হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং তিন লক্ষের অধিক ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়েছে অন্যদিকে দ্বিতীয় দফা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়লে এনএইচএসের উপর চাপ কমানোর জন্য ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে প্রায় তিরিশ মিলিয়ন মানুষকে সরকার বিনামূল্যে ফ্লু ভ্যাকসিন সরবরাহের ঘোষণা দিয়েছে I think, Laura, when you look back at this crisis, everybody can see that this was something that was uh, new, that we didn't understand in the way that uh, we would have liked in the first few weeks and months. England has been opened for 4 months and has been opened for 4 months. It has been opened for gym, swimming pool and binodon. In this month, the first time of the year, Oliver Dowden has been opened for 4 months. কঠোর স্বাস্থ্যবিধি এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে জিম এবং অবসর কেন্দ্রগুলো পুনরায় চালু করা হবে কমিউনিটি লেজার ইউকের চিফ এক্সিকিউটিভ মার্ক টোডি স্কাই নিউজকে বলেছেন লকডাউনের কারণে এ খাতে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে যার কারণে প্রায় আটচল্লিশ শতাংশ অবসর কেন্দ্রগুলো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে অনুমান করা হচ্ছে সেখান থেকে প্রায় আটান্ন হাজার কর্মচারী চাকরিচ্যুত হতে পারে এদিকে ওয়েলসের ফার্স্ট মিনিস্টার মিস্টার ড্রেকডোর ড্রেকফোর্ড সোমবার থেকে সকল দর্শনার্থীদের জন্য বিনোদন কেন্দ্র হোটেল এবং ক্যাম্পিং সাইটগুলো খোলার ঘোষণা দিয়েছেন স্থূলকায় মানুষ করোনায় আক্রান্ত হলে মৃত্যু বা গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে শনিবার জনস্বাস্থ্য ইংল্যান্ড প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা গেছে পিএইচের প্রধান পুষ্টিবিদ অ্যালিসন টেডস্টোন বলেছেন আমাদের কাছে এই মুহূর্তে যে তথ্য প্রমাণ আছে তাতে এটি স্পষ্ট যে অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা কোভিড নাইন্টিনে মৃত্যু বা গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়ায় জনস্বাস্থ্য ইংল্যান্ড যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যাদের তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বডি ম্যাস ইন্ডেক্স তাদের করোনার মৃত্যুর ঝুঁকি চল্লিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যাদের বিএমআই চল্লিশ তাদের নব্বই শতাংশ মৃত্যুর ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে স্বাস্থ্যকর ওজনের মানুষের তুলনায় সাধারণত যাদের বডি ম্যাস ইন্ডেক্স বা বিএমআই তিরিশ তাদের স্থূল হিসেবে ধরা হয় বার্তা সংস্থা রয়টার জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বোরিস জনসন স্থূলত্ব সমস্যা মোকাবেলায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে তিনি নিজেই ওজন কমিয়েছেন normally a believer in nannying or bossying type of uh, of, of politics but the reality is that uh, 
obesity is one of the real comorbidity factors. It's losing weight is frankly one of the ways that you can reduce your own risks. Armacho Kogdin Por, Musulman de Dritio, Brihotopo, Dolbio Ucho, Pobitu Idul Asha, Unusita Hobe. Tobe Eber Shasto with him, Ene, Id Ujapone Prostitutolse, Britain and Muslim Community Te. Dosho Kenya, Skanto, Muslim Community, Id Prostitute Directive, Bishesh Report Korats and Amade Shahakurme, Fokrul Hosain. আর মাত্র কয়েকদিন পর মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আযহা অনুষ্ঠিত হবে সারা দেশে ন্যায় বিপুল সংখ্যক মুসলিম অধ্যুষিত শহর স্থানান্তরিত চলছে সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদ উদযাপনের প্রস্তুতি প্রতিটি মসজিদে রয়েছে বিশেষ নির্দেশনা ঈদুল আযহাকে অনেকেই কুরবানি ঈদ বলে থাকেন তাই কুরবানিই হচ্ছে এই ঈদের প্রধান আকর্ষণ কুরবানির অর্ডার নিতে শুরু করেছে স্থানীয় সবগুলো আলহামদুলিল্লাহ উই আর নাও রেডি টু টেক কুরবানি অর্ডার সো হুয়েভার ওয়ান্টস টু প্লেস দি কুরবানি অর্ডার দে শুড ডু দ্যাট অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল ইট উইল বি ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিস এন্ড আ লট অফ পিপল আর ডুইং কুরবানি ইন দ্য ইউকে দে আর নট সেন্ডিং দ্য মানি অ্যাব্রড বিকজ অফ দ্য প্যান্ডেমিক উই হি আর মেড ইন ফুডস দ্য উই ট্রাই উই আর কোয়াইট বিজি অ্যাট দ্য মিনে ফর কুরবানি আলহামদুলিল্লাহ আ লট অফ পিপল আর রিলকটেন্ট টু সেন্ড মানি Uh, to Bangladesh, Pakistan, India, so uh, a lot more Muslims in Skunthorpe are doing the Qurbanis local, so Alhamdulillah we're very busy. Here, Asian Jamakapur and Olongkari Porjapto Shankok, Dukan Pat Nata Karakarone, one of the first people in the world, and the online people in the world, and the first people in the world. Skunthorpe, I'm going to town, it's a good town, it's a good town, শপিং করার সুযোগ নাই তো আমরা যতটুকু পারলাম অনলাইনে করার চেষ্টা করলাম ঈদুল আযহা মোবারক সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা এখানে এসেছি ঈদের শপিং এর জন্য আর কিছু কেনাকাটা অনলাইনে হয়ে গেছে ঈদের সবচেয়ে বড় জামাত অনুষ্ঠিত হয় এই মাঠেই তবে আবার করোনার কারণে স্থানীয় কাউন্সিলর কোড়া করি নির্দেশনা থাকার কারণে এখানকার মুসলমানরা খোলা মাঠে ঈদের নামাজ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন তবে অনেকেই মনে করেন ঈদের এই উৎসব আর আমেজের প্রস্তুতিতে প্রতিটি পরিবারেই যেন স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রতি বিশেষ নজর রাখেন যাতে করে ঈদের আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় অনাকাঙ্ক্ষিত এই করোনাও আমন্ত্রিত না হয় ফখরুল হোসাইন এন টিভি ইউরোপ নিউজ আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ বিশ্বে ঝড়ের গতিতে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ গেল চব্বিশ ঘন্টায় প্রায় তিন লাখ মানুষ এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন যা একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড তবে আশার আলো দেখাচ্ছে সুস্থতার হার বিশ্বে ইতিমধ্যে প্রায় এক কোটি মানুষ করোনায় জয় করেছে সুস্থতার হার চৌরানব্বই শতাংশ এক সপ্তাহ আগে যা ছিল তিরানব্বই শতাংশ ওয়ার্ল্ড ওমিটার্সের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এক কোটি ষাট লাখ আটচল্লিশ হাজার একশো জন মারা গেছেন ছয় লাখ চুয়াল্লিশ হাজার ছশো উনআশি জন গত চব্বিশ ঘন্টায় বিশ্বে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে দু লাখ উননব্বই হাজার নয় জন মৃত্যু হয়েছে ছয় হাজার একশো নিরানব্বই জনের বিশ্বের এই মৃত্যুর তালিকার শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে গত চব্বিশ ঘন্টার রেকর্ড আটাত্তর হাজার নয় জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এই সময় মৃত্যু হয়েছে এক হাজার একশো একচল্লিশ জনের এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ডগলাস যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গতকাল শুক্রবার ঘূর্ণিঝড় ক্যাটাগরি চার পর্যায়ে উঠে আসে সংবাদ মাধ্যম সিএনএন এ খবর জানিয়েছে হনুলুলুর সেন্ট্রাল প্যাসিফিক হারিকেন সেন্টার থেকে বলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড়টি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের দিকে আসতে আসতে আগামী দুদিন স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে পারে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে এটি যখন আজ শনিবার সন্ধ্যায় অথবা আগামীকাল রোববার সকালে দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছবে তখন এটি ক্যাটাগরি এক এর হারিকেনে অথবা শক্তিশালী ঝড় হিসেবে আঁচড়ে পড়তে পারে এছাড়া প্রবল বাতাস ভয়ঙ্কর ঢেউ ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে ডগলাস এখন ক্যাটাগরি তিন পর্যায়ে আছে এটি এখন ঘন্টায় একশো পনেরো মাইল বেগে কেন্দ্র থেকে পঁচিশ মাইল বিস্তৃত হয়ে অবস্থান করছে বর্তমানে ঘূর্ণিঝড় ডগলাস হিলো দ্বীপ থেকে আটশো মাইল পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্বে অবস্থান করছে সেটি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আঘাত হানার সময় এর গতি কমপক্ষে চুয়াত্তর থেকে পঁচানব্বই মাইল বেগে আঁচড়ে পড়তে পারে 
দর্শক এবার কমিউনিটি প্রসঙ্গ মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রাককালে আক্রান্ত রোগীদের সেবাদানে ব্রিটেনের এনএইচএস কর্মীরা সম্মুখ সারিতে থেকে যে অক্লান্ত শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন তাদের এই শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে চ্যারিটি সংস্থা আস্থা নাও লিমিটেডের উদ্যোগে শুক্রবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের রয়্যাল লন্ডন হসপিটালে উপহারস্বরূপ প্যাকেটজাত খাবার সরবরাহ করা হয়েছে সংস্থাটি দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ কাজ করে যাচ্ছে মানবতার সেবায় সংস্থাটির চেয়ারম্যান কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত শহীদ উদ্দিন খান বলেন শুধু ব্রিটেনে নয় বাংলাদেশেও সিতারা ফাউন্ডেশন নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছেন তিনি বিগত দিনের মতো আগামীতেও থাকতে চান দুস্থ অসহায় মানুষের পাশে কাজ করে যেতে চান অবহেলিত মানুষের জন্য এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন সাদিকুল আমিন গিয়াস আহমেদ এম করিম প্রমুখ কোম্পানিগঞ্জে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছেন সিলেট জেলা পুলিশ সুপার ফরিদ উদ্দিন পিপিএম বিস্তারিত দেখুন সিলেট থেকে পাঠানো আমাদের সহকর্মী সাজ লস্করের রিপোর্টে গড়ির কাটায় তখন বিকেল চারটা পড়ন্ত বিকেলে নৌকা থেকে পুলিশ সুপার সহ বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা একটি দ্বীপের মধ্যখানে নামে দূর থেকে গ্রামের লোকজন পুলিশ দেখেছিলেন অজানা আতঙ্কে কিন্তু মুহূর্তেই কেটে গেলে তাদের সেই আতঙ্ক পুলিশ সুপার নিজেই তাদের ডেকে বললেন কেমন আছেন আপনারা এ সময় পানিবন্দি গ্রামের লোকজন ফেল ফেল করে তাকিয়ে থাকলো পুলিশ সুপারের দিকে মুহূর্তেই পানিবন্দি মানুষের ডল নামলো সেখানে পুলিশ সুপার নিজ হাতে পানিবন্দি মানুষের কাছে পৌঁছে দেন শুকনো খাবার খাবার পেয়ে আনন্দে আত্মহারা মানুষগুলো খুশির যেন শেষ নেই এভাবে আজ সিলেট জেলা পুলিশ দিনভর কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় প্রায় দুই শতাধিক বন্যা পীড়িত পরিবারের মধ্যে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেয় যারা বিদেশে আছেন তারা যদি পারেন তাদের সামর্থ্যের মধ্যে এই গ্রামের দিকে বা নিম্ন অঞ্চলের দিকে একটু সাহায্য সহযোগিতা করলে ভালো হবে এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম অতিরিক্ত পুলিশ সুপার টিএসবি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার কে এম নজরুল ইসলাম পিপিএম কোম্পানিগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ও ওসি ডিবি উত্তর সাইফুল আলম রুকন দেখলে মনে হবে মনপুরা দ্বীপ চারিদিকে তৈ তৈ পানি মধ্যখানে একটি গ্রাম এই অসহায় গ্রামবাসীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সিলেট জেলা পুলিশ শুধু পুলিশ নয় দেশ বিদেশের সমাজের বিত্তমানরা এগিয়ে আসলে সামান্যতম পরিমাণে হলেও এই অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফুটবে সাজলুল অস্কর এনটিবি ইউরোপ সিলেট দক্ষিণ সুরমা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সিলেট কিডনি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য আইসোলেশন সেন্টার উদ্বোধন করা হয়েছে দক্ষিণ সুরমা থেকে আমাদের সহকর্মী আশরাফুল ইসলাম ইমরানের তথ্যচিত্রে বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে সিলেট তিন আসনের এমপি মাহমুদ সামাদ চৌধুরী বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার কোভিড উনিশ মহামারী বিস্তার ঠেকাতে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে দেশে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব যাতে বিস্তার লাভ না করতে পারে সেজন্য সরকারি বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তিনি আজ শনিবার সকালে দক্ষিণ শিরোমা উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সিলেট কিডনি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য আইসোলেশন সেন্টার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মাইনুল আহসানের সভাপতিত্বে ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক আতিকুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় পরিচালক ডাক্তার সুলতানা রাজিয়া অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পরিতোষ ঘোষ সিলেটের সিভিল সার্জন ডাক্তার প্রামানন্দ মন্ডল এম এজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডাক্তার আবুল কালাম আজাদ দক্ষিণ সুরমা উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার মিন্টু চৌধুরী অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কিডনি ফাউন্ডেশনের পরিচালক জুবায়ের আহমেদ চৌধুরী নির্বাহী পরিচালক ডাক্তার কাজী মুশফিক আহমেদ সদস্য মোস্তফা শাহ জামান চৌধুরী বাহার দক্ষিণ সুরমা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শামীম আহমেদ সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজ্জাক হোসেন মোগলা বাজার থানার ওসি মোহাম্মদ সাহাবুল ইসলাম সহ আরও অনেকে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার রুবাইয়া আহমদ এর আগে মাহমুদ সামাদ চৌধুরী এমপি ফিতা কেটে আইসোলেশন ইউনিটের উদ্বোধন করেন ও আইসোলেশন ইউনিট পরিদর্শন করেন দক্ষিণ সুমা এটা শহরতলি এই শহরতলিতে এটা হওয়ার কারণে আমরা অনেক ক্ষেত্রে শহর 
লাভবান হবে এখানেও লাভবান হবে এবং এটা আমার লিডারশিপে ফুল নেতৃত্বে আপনারা মনে রাখবেন এটা যেন একটা ক্লাস ওয়ান আইসোলেশন সেন্টার হয় এই কিডনি ফাউন্ডেশন আমাদেরকে যে লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়েছেন সেটাতে আমরা সবাই আমার নির্বাচনী এলাকার পক্ষ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি করোনা ভাইরাসের সংকটময় মুহূর্তে সিলেটের বিশ্বনাথে কাইরঘাট মিসবাহুল উলুম দাখিল মাদ্রাসার গরিব ও অসহায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঈদ উপহার হিসেবে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে মিসবাহুল উলুম মাদ্রাসা ট্রাস্ট ইউকের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার্থীদের হাতে উপহারের অর্থ তুলে দেন সিলেট দুই আসনের সংসদ সদস্য মোকাবির খান বিশ্বনাথ থেকে আমাদের সহকর্মী এমদাদুর রহমান মিলাদের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত রিপোর্টে করোনা ভাইরাসের সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলা অপবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার দেওকলস ইউনিয়নের কাইরঘাট মিসবাহুল উলুম দাখিল মাদ্রাসায় গরিব অসহায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে মিসবাহুল উলুম মাদ্রাসা ট্রাস্ট ইউকের পক্ষ হতে ঈদ উপহার হিসেবে এই অর্থ বিতরণ করা হয় এ উপলক্ষে মাদ্রাসা হলরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে শিক্ষার্থীদের হাতে উপহারের টাকা তুলে দেন সিলেট দুই আসনের সংসদ সদস্য মোকাব্বির খান এ সময় তিনি দুর্নীতি ও দলীয়করণের উর্ধ্বে উঠে এলাকার উন্নয়নে ও মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাবার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বলেন এই মাদ্রাসা এবং এই এলাকা আমার লাগি অত্যন্ত স্মৃতি বিজড়িত যখনই আমার যে সুযোগ আছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই মাদ্রাসার ব্যাপারে আমি ভূমিকা রাখব মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আলহাজ শামসুমিয়া লয়লুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাদ্রাসার ছাত্র হাফিজ ইকরামুল হাসান এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসার সুপার মাওলানা লুৎফুর রহমান ইসমাউল উলুম দাখিল মাদ্রাসা ইউকে ছাত্র পক্ষ থেকে নগদ এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা আমরা অসহায় ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করেছি এখন না বছর বয়স হয়ে গেছে মাদ্রাসা কিন্তু আমরা এখনও আলিম করতে পারি নাই আমাদের মসজিদ নাই আমাদের গাডওয়াল নাই আমাদের বাথরুম নাই মাদ্রাসার উন্নয়নে ডেভেলপমেন্ট কাজে তাদের পাশাপাশি আপনারা এলাকাবাসী সবাই এগিয়ে আসেন সাহায্য সহায়তা করেন শিক্ষক সাইদুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার দাতা সদস্য শাহ আব্দুল বাসিত অভিভাবক সদস্য আনহার আলী আকিকুর রহমান শিক্ষানুরাগী হাফিজ আলী আব্দুল মতিন তৈমুস আলী কারি ফজলুর রহমান তারেক আহমদ দুলন সহ এলাকার অনেকেই উপস্থিত ছিলেন এমদাদুর রহমান মিলাদ এন টিভি ইউরোপ বিশ্বনাথ আর কদিন পরেই মুসলমানদের দ্বিতীয় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা কোরবানির ঈদ সিলেটের একটি ঐতিহ্যবাহী পশুরহাট ফেন্সিগঞ্জ বাজার প্রাণঘাতী করোনার বিশাল প্রভাবে পড়েছে ফেন্সিগঞ্জ বাজারের এই পশুর হাটে জানালেন বাজারের ইজারাদার ও বিক্রেতারা ঐতিহ্যবাহী ফেন্সিগঞ্জ বাজারের এই পশুর হাট নিয়ে সিলেট ফেন্সিগঞ্জ থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ দেলার হোসেন পাপ্পুর তথ্য ও ভিডিও চিত্রে দেখুন প্রতিবেদন সিলেটের ঐতিহ্যবাহী পশুর হাট ফেন্সিগঞ্জ বাজার উপজেলার একমাত্র হাট হওয়ায় যুগ যুগ ধরে বাজারের খেতি রয়েছে সর্বত্র শনিবার ও মঙ্গলবার হল সাপ্তাহিক হাট বাজার ঈদের আগের দুটি বাজারই ইজাদারদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পঁচিশ জুলাই শনিবার ঈদের আগের জঞ্জমাট বাজার হওয়ার কথা থাকলেও বৈশ্বিক মহামারী করোনা এবারে কুরবানির পশুর হাটে বিশাল দশ নেমেছে আমি একজন ব্যবসায়ী কাজটা গরু এবার বিশ হাজার নিচে গরুর দাম গরু বিক্রি চিনি নাই আমরা বইটা ছিলেন বাজারে পশু থাকলেও ক্রেতাদের উপস্থিতি ছিল অনেকটা কম ফেন্সুগঞ্জের বাজার একটা ঐতিহ্যবাহী বাজার তো গরু মানে বাজারও ক্রেতা কম গরু অনেক বেশি আছে আগামী আঠাশ জুলাই মঙ্গলবার ঈদের শেষ বাজার থাকলো একত্রিশ জুলাই শুক্রবার ক্রেতাদের স্বার্থে ফেন্সুগঞ্জে পশুর হাট বসবে পশু ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি টুলস আদায় করা জরুরি এই জন্য আপনারা যত্রতত্র হাটঘাট বা বাড়িঘর থেকে বা অনির্ধারিত ফার্ম থেকে পশু ক্রয় করে আমাদেরকে টুলস থেকে বঞ্চিত করবেন না আমরা তিন বছর থেকে ইজারাদার দায়িত্ব আদায় করি আর এবছর করোনা কারণে একটু ব্যতিক্রম সরকারি নির্দেশনা মানিয়া স্বাস্থ্যবিধি 
মানিয়া বাজার চালাই দেওয়ার আমরা সহায় নির্দেশনা অনুযায়ী হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ও মাস্কের ব্যবস্থা এবং সামাজিক দূরত্ব সপ্তাহের ব্যবস্থা করিয়া রাখছি এ ব্যাপারে ফেনচুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাকি আহমেদ এনটিভি ইউরোপকে জানান ইসলামি ফাউন্ডেশনের সরকারি নির্দেশনা মেনে বাজার পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এ নিয়ে ইজারাদারকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে এবং সার্বিক মনিটরিংয়ে থাকছে উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের একটি টিম ফসুরহাটের সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষায় গোয়েন্দা সংস্থা সহ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে জানালেন ফেনচুগঞ্জ থানার ওসি আবুল বাসার মোহাম্মদ বদরুজ্জামান মোহাম্মদ দেলোয়া হোসেন পাপ্পু এনটিভি ইউরোপ ফেনচুগঞ্জ সিলেট সবুজে বাঁচি সবুজ বাঁচাই নগর প্রাণ প্রকৃতি সাজাই বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে শায়স্তাগঞ্জ ও চুনারঘাটে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাস্তার পাশে ও খোলা জায়গায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেছে দরিদ্র চ্যারিটি ফাউন্ডেশন হবিগঞ্জ টিম শায়স্তাগঞ্জ থেকে আমাদের সহকর্মী কামরুল হাসান জানান শনিবার সকাল এগারোটায় শায়স্তাগঞ্জ ইসলামী একাডেমি অ্যান্ড হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবলীগের সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক ফজল উদ্দিন তালুকদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন একাডেমির প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ নুরুল হক সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ শফিক মিয়া যুবলীগ নেতা শোয়েব আহমেদ দরিদ্র চ্যারিটি ফাউন্ডেশন হবিগঞ্জ টিমের কোয়ার্ডিনেটর নাসির হোসেন তানভি সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ পরে ইসলামী একাডেমি অ্যান্ড হাই স্কুল প্রাঙ্গণে কয়েকটি বনজ ও ফলজ গাছের চারা রোপণ করা হয় একই দিনে শহরের পাবলিক হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণেও গাছের চারা রোপণ করে দরিদ্র চ্যারিটি ফাউন্ডেশন এছাড়াও শিক্ষার্থীরা যার যার বাড়িতে গাছের চারা রোপণের জন্য তাদের হাতে বিভিন্ন জাতের গাছের চারা তুলে দেওয়া হয় এদিকে চুনারঘাট উপজেলার ডিসিপি হাই স্কুল শাকির মোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয় শানখলা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণ মাদ্রাসাতুল মদিনা নিশাপট ও কুতুবের চক মাদ্রাসার গাছের চারা রোপণ করে সংগঠনটি সংগঠন সূত্রে জানা যায় তারা পথ শিশু ও পরিবেশ নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের বিভিন্ন স্থানে কাজ করে যাচ্ছেন এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সংগঠনের পক্ষ থেকে একশো ষাটটি ফলজ বনজ ও ঔষধি গাছের যারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রোপণ করা হয়েছে তাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে দরিদ্র চ্যারিটি ফাউন্ডেশন হবিগঞ্জ জেলা ব্রাঞ্চ থেকে আমরা বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছি এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিটি হবিগঞ্জ জেলার প্রত্যেকটি উপজেলায় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মসজিদ মাদ্রাসা রাস্তা এবং বাজার পরিবারকে আমরা এই আওতায় নিয়ে এসেছি এর সাথে বলে রাখতে চাই হবিগঞ্জ দরিদ্র চ্যারিটি ফাউন্ডেশন হবিগঞ্জ টিম ইতিমধ্যে করোনা মহামারীর সময়ে হাজারো মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আরেকবার জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম করোনার প্রাদুর্ভাবে শুরুর দিকে ভাইরাস সম্পর্কে বুঝতে পারেনি স্বীকার করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন দীর্ঘ চার মাস পর ইংল্যান্ডে পুনরায় খোলা হয়েছে ইনডোর জিম সুইমিং পুল এবং বিনোদন কেন্দ্রগুলো এবং স্থূলকায় মানুষ করোনায় আক্রান্ত হলে মৃত্যু বা গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকির মধ্যে বলেছে জনস্বাস্থ্য ইংল্যান্ড এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এন টিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এ খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এন টিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ